Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Esto es un programa más de School TV. Obviamente el programa Hablemos de, con mucho gusto para todos ustedes, lo hacemos todos los días, pueden vernos a través de Easy. También si tienes YouTube, yo te invito a que te metas en este momento a School TV Oficial, así te metes a YouTube y nos buscas y tienes toda la programación de School TV en tu canal. Así que te invitamos a que disfrutes todos los programas que tú decides ver en la tele, temas de interés, temas que tú también pones mucho, mucho de tu parte, porque no opina school.tv nos mandas, nos sugieres, nos dices, oye, queremos un cambio en este programa, o sabes qué, te faltó tal cosa, o este tema en Hablemos de nos encantaría, así que síguelo haciendo, muchas gracias a ti que te tomas esos minutitos, porque ¿cuánto te llevará a meterte a opinarobeschool.tv en lo que lo pones? Tres minutos, pones el tema, no te preocupes, podemos hablar de lo que tú quieras, obviamente estamos buscando el experto para que venga y aquí en Hablemos de, pues exponga el tema de la mejor forma y obviamente con muchos años de, de trabajo, de, de disciplina, de esfuerzo, te son todo eso que nos encanta en este programa, así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un, un tema que me, me encantó porque estábamos hablando que estamos en unas generaciones muy raras, este, por ahí se dice el, este, los adultos, adultos mayores, medio jóvenes, medio adultos, medio como sea, dicen, es que la juventud como que le faltan oportunidades, y en esta ocasión pues trajimos un experto para que nos hable de oportunidades para jóvenes emprendedores. Si tú eres emprendedor de verdad y tienes ganas y no sabes por dónde, te invitamos a que te este programa y conozcas mucho más. Tenemos aquí a Oscar Linares, ¿estoy bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. No sonría mucho en este programa que somos bien amargados. Ok, perfecto. Ok, okay vamos a okay. adaptarnos. No, hombre, <risa> pero la pasas muy bien. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y de la presencia de una mujer que, por supuesto, es importante, muy, muy importante en este programa porque ella es de la encargada. Espéreme, ahí voy, estoy echando aquí el chat encargada de, en serio, de todos estos chavos que quieren terminar, que quieren concluir, que quieren informarse, que les encanta estudiar y que de verdad no tienen que ser solamente parte de, de, de Tec Universitario, es en general, ella está preocupada por la juventud, la licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tec Universitario. ¿Cómo está, Lick? Bien, recibiendo a nuestro invitado, bien, bienvenido, gracias, gracias por asistir, vamos a hablar de emprendimiento, de jóvenes, de muchas cosas. Pero eso es muy interesante, ¿no? Porque eh, hay unos que dicen, no tenemos oportunidades, otros sí, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el secreto este, de, de, del éxito? Entonces, de repente, no, pues no hay secreto del éxito, como que de, todo es como el conjunto de cosas, pero yo no soy profesional en esto. Claro, claro. Sí, el emprendimiento en México ha tenido mucha, eh, mucho impulso últimamente uh -huh. y en el mundo, ¿verdad? Sí. Eh, y una de las características básicas que se requieren para el emprendimiento es que los jóvenes tengan una, una visión concreta y tengan una, eh, una pasión por su proyecto. Esa es la, la característica principal. Y la realidad es que el emprendimiento está abierto para todos. No hay una edad. Obviamente los jóvenes son los más eh, propensos a, a emprender, pero no hay una edad, no hay un momento preciso. Lo mejor es cuando uno tiene pasión y una visión hacia un proyecto. Y, y yo creo que esto vendría, pues soy bien padre, pues ya el, hay que ser emprendedor. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo vámonos un poquito más para atrás? Sí. Eh, ¿Hay alguna cosa que tengan que hacer los papás, los maestros, tu entorno? ¿De qué tienes que estar rodeado para que entonces surja el interés por ser emprendedor? Bueno, primero, eh, en la, la, en los planes educativos en, en México al día de hoy ya están incorporando mucho las materias de emprendimiento. También hay muchas instituciones de gobierno, federales o estatales, que están impulsando el emprendimiento. Entonces, es muy importante que aquella persona que quiera emprender esté al pendiente, esté informada de todos los proyectos y programas que existen, tanto en las universidades, asociaciones civiles, eh, delegaciones y municipios. Entonces, es muy importante estar enterado de todo lo que existe alrededor del emprendimiento. Eh, eh, existe actualmente el Instituto Nacional del Emprendedor, el cual es un buen eh, eh, camino, una buena ruta para, para empezar a emprender. Ahí se está fomentando mucho el emprendimiento en México con talleres y cursos que nosotros tenemos la oportunidad de dar ahí también. ¿Dónde está? ¿Dónde me informo? ¿La página? De una vez. Para bueno, en el, el, el Instituto Nacional del, del Emprendedor es www .inadem.gov.mx okay. Ahí está toda la información para el emprendimiento que está promoviendo mucho el gobierno federal. Pero no nada más el gobierno federal es quien tiene que, que motivar el emprendimiento. Las instituciones educativas también están incorporando ya en sus materias y en su eh, plantilla académica eh, materias de emprendimiento, lo cual es muy bueno para que los jóvenes cuando salgan ya de la, de la escuela tengan claro y tengan ya un proyecto de emprendimiento. ¿no? 
Qué difícil, ¿no, Lee? Eso suena maravilloso, pero sí. mira, de acuerdo a la experiencia que eh, todos los días vivo y que todos los días me nutré, hay muchas cosas que los chavos no tienen muy claro cómo identificar y ahí tu opinión va a ser estupenda. ¿Cómo, cómo identifican ellos sus habilidades? Porque mm. tú puedes tener mucha pasión y puedes tener mucho arrojo, pero si no tienes identificadas tus habilidades, tus destrezas, lo que realmente que te, te gusta, porque alguien que decide emprender lo que desea, eh, tiene que entender que puede trabajar 24 horas, 7 días de la semana. Claro. Que no necesariamente se tiene que estar picando pala para, para hablar de un trabajo. Hay que hacer un trabajo intelectual, de investigación, de desarrollo, un proyecto de negocios. Pero lo primero que tienes que hacer es fincar las bases. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para que esto crezca? Me genere ingresos. Porque uno, un, unas cuestiones de emprendimiento pueden ser muy loables, pero si no te generan ingresos, pues entonces es una actividad que va vinculada con el emprendimiento, pero con otras características, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Esas son otras cosas. Pero el emprendedor en general debe crear un negocio o debe crear un proyecto de negocio para recibir utilidades. Claro. Lo cual no está mal. Digo, no, no te puedes acribillar porque vas a recibir este, utilidades. Nosotros trabajamos por dinero, eh, con la pasión, con el, la vocación que tengamos, pero tenemos que tener un sustento, si estamos Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué le dices a estos jóvenes? ¿Cómo identificar sus habilidades, destrezas, vocación y pasión? Bueno, eh, como yo comentaba, es necesario que... Se, eh, hay muchos modelos al, al día de hoy de emprendimiento, entonces es importante que se informen también, porque el emprendimiento es algo que traemos de forma natural todos los seres humanos, pero a veces no tenemos el conocimiento de cómo hacer ese emprendimiento, uh -huh. no tenemos esas habilidades, uh -huh. ese, esa, esa experiencia para poder desarrollar nuestras ideas de negocio. Entonces, sí, hay, hay ciertos modelos. Para, para poder emprender necesitamos identificar perfectamente qué, es lo que, qué talentos tenemos qué nos gusta hacer, ¿sí? qué sabemos hacer, porque a veces inclusive hemos tenido jóvenes que estudiaron una carrera, pero por alguna razón no era la carrera que ellos, que ellos y querían. Y hay muchos. ¿eh? Y entonces, <risa> eh, cuando, nosotros, cuando se acercan a nosotros estos jóvenes, les decimos, bueno, este es el momento de que tú identifiques realmente qué es lo que quieres hacer okay. de tu vida. Para eso también hay proyectos que es realizar el plan de vida. A veces eh, estamos muy preocupados por hacer un plan de negocio, por hacer un negocio, pero muchas veces los jóvenes no tienen un plan de vida eh, diseñado, no tienen una visión uh -huh. de qué van a estar haciendo en los próximos cinco años. Entonces, es muy importante que el negocio vaya perfectamente alineado con el plan de vida que tengan estos jóvenes. Ahí es donde entra mucha el tema de las instituciones educativas que aporten este conocimiento y esta orientación vocacional, vamos a y Totalmente. orientación emprendedora, sí, claro. que le aporten a los jóvenes para que tengan ese primero esa visión de, de vida y luego poder integrar una visión de empresarial hacia sus hacia su Podemos empresa? hacer una acotación bien importante lo que acabas de decir y creo que eh, a veces nuestros chavos a los 18, 20 años es un tema que no tocan con, de verdad con la seriedad que requiere. Porque efectivamente una cosa es tu proyecto de vida profesional y otra cosa es tu proyecto de vida personal. personal. Entonces, evidentemente si vas a hacer un proyecto de negocios, no puedes dejar de lado tu proyecto personal. Claro. Si en cinco años te ves casado, Correcto. si quieres tener hijos, si pretendes tener una relación seria, si, por ejemplo, tus papás son dependientes de eh, tuyos, por ejemplo, que puede ser un elemento que te puede generar una complicación, sobre todo para generar el, los ingresos que requieres. Entonces, tu proyecto de negocios debe vincularse con las necesidades personales que sí, tengas también. Sí, sí, sí. Y eh, si a veces es difícil que nuestros chavos hagan el proyecto de vida profesional, nosotros en, en, varias, en, en todas las licenciaturas tenemos una materia que, que se, carga de, se encarga de ese asunto, igual del emprendimiento, pero también, por ejemplo, los, los chavos de bachillerato a veces dicen, ay, ¿cuál es el problema? ¿Qué prisa tenemos? Y no tenemos prisa. No, sí tenemos prisa, un poquito, un poquito, para ir armando este, los primeros elementos y haciendo tu primer checklist, que podría ser el primero, para saber hacia dónde te vas a dirigir desde el momento que eliges una profesión, una licenciatura. Correcto. Para que efectivamente no pase de que estás eligiendo una licenciatura y 
te dediques a otra cosa. Correcto. Yo antes de que nos dediquemos a otra cosa, me encanta la parte donde mando acuerdos comerciales, les damos la oportunidad de que decidan ¿Qué les gustaría? ¿En qué momento te encuentras? Porque bien lo decía usted y me imagino que por experiencia lo sabe, los chavos cuando están en bachillerato, preparatoria, están como, como que no es tan importante, no, la, no todos, obviamente, respetando a muchos que deben de saber qué quieren desde que se acuerdan, porque hay gente que sabe lo que quiere y luego hay que buscar si tienes talento para lo que quieres, ¿no? Porque una cosa es querer y otra cosa es poder y otra cosa es tener lo que, lo que estaban platicando, o sea, tener los, los talentos para poder hacerlo, por eso nos equivocamos en las carreras. Pero llega un punto donde empiezan esa parte de la universidad y entonces viene el no soy millonario, no soy dueño de millones de empresas, entonces empiezan a frustrar. Muchos a esa edad, y he platicado con varios que entre 20 y 25 están frustrados. Pero bueno, ¿quieren saber más cómo es todo el emprendimiento? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Dónde? Por, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo se come? Te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en Hablemos de... Recuerda que lo hacemos con muchísimo gusto. Mientras tanto, vamos a que nos dé redes sociales para que de nuevo ustedes estén en contacto con todo este rollo del emprendimiento. Sí, bueno, eh, mi correo electrónico es consultoría arroba bmaps.com.mx mi página web es www.bmaps.com.mx Perfecto. Nada más no tan sonriente porque luego causa controversia. Licenciada, por favor, fíjense nada más el estilazo. Roberto, eh, y eso que va empezando el programa, Alejandro. Los esperamos con mucho gusto en nuestras redes sociales. Somos Tech Universitario el Facebook, el Twitter, arroba tech-uni. Recuerden que en YouTube estamos en... Eh, eh, esa parte yo no se la enseñé, perdóneme. Yo le enseñé Canal mejor. Tecuni. Es que estoy viendo cómo me observas, Roberto. Canal Tecuni. Y en Instagram, arroba Tecuni, en nuestra página, muy interactiva con noticias, con los temas de interés, sobre todo de nuestros jóvenes de las conferencias, masterclass, www.tecuniversitario.com.mx y físicamente nos encuentran en Hamburgo y Niza. Todo lo que se refiere a educación, no se les olvide nuestro programa de Tecuni Emprende. Mr. Alejandro Linares, mire, todo estuvo bien menos el break. Ese sí no lo hagas en la próxima. La parte donde ella se frena y empieza a pensar en que yo la estoy observando, no la hagas. No, no te entiendo, Tú, no te eh, en las redes sociales. No te preocupes, Alejandro, luego te invitamos al programa para que convivas con nosotros. Mientras tanto, yo los voy a mandar a mis redes sociales. Es arroba SchoolTVMX, nuestro Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Es SchoolTV oficial. Mi página www.robertofreman.com.mx y mi Twitter, arroba Roberto Freeman. Regresamos con Jóvenes Emprendedores. Aquí en SchoolTV, hablemos de... Te lo vamos a enseñar todo, no le cambies.